Sziasztok! Mivel mindenki szereti a listákat, és amúgy is uborka szezon van, ezért úgy gondoltam, hogy én is összeállítok most nektek egy listát, ha már most az elmúlt időszakban volt már itt bevásárló lista, meg soros lista, úgyhogy akkor most ö, azt szeretném bemutatni, ebbe az apátiába süllyedt ö, magyar jobb oldalnak megmutatni, hogy igenis lehet elvek mentén és gerincesen politizálni. Úgyhogy nézzünk meg 5 plusz egy olyan magyar politikust az elmúlt száz évből, aki képes volt erre. A lista meglehetősen szubjektív, ugyanis magam sem szeretem ezt a kétpólusú felosztást, hogy most akkor jobb és baloldal, viszont a könnyebb értelmezés miatt muszáj ezt alkalmazni. Úgyhogy jobb oldalnak azt vettem ebben a listában, aki semmilyen módon nem köthető baloldal irányzatokhoz, tehát szocializmushoz, bármely válfajához sem. Tehát inkább egy ilyen tradicionális, elvek mentén politizáló, tehát jobb oldali elvek mentén politizáló, és inkább centrista emberek kerültek a listára. A felsoroláshoz hozzá tartozik, hogy itt a történelmi kontextus csupán a tették értelmezésére szolgál. Nem vagyok történész, a lista feladata nem is a történelmi szemlélet, meg annak elemzése. Itt inkább arra megyünk rá, hogy ki mennyire tudott ragaszkodni az elveihez, ki hogy tudta azt képviselni, vagy akár keresztül vinni a magyar politikai életben. Tehát lesz olyan, akinek bizonyos időszakát vizsgáljuk, lesz olyan, akinek teljes életművét, és az 5 plusz 1 majd kitér arra is, hogy nem feltétlen csak 20. századi politikus van olyan, aki gerincesen politizál. Természetesen hozzá kell tenni, mint egyfajta vörösfarok, hogy nem értek egyet minden cselekedetével a listán szereplő embereknek. Ezek nem úgy értelmezendők, hogy akkor most igen, amit tett, az kész, vagy fekete, vagy fehér, hanem vannak bizonyos olyan életszakaszok, vannak bizonyos olyan tettek és olyan folyamatok, amikből példát lehet meríteni ma is a magyar jobb oldalnak. Minden listán szereplő embernek a morális helytállása volt a mérvadó. Tehát képesek voltak-e a szalon börtönre cserélni, az elveiket fel nem adni, és az igazságot pedig akkor is képviselni, hogyha az a megélhetésükbe került, vagy akár az életükbe. Úgyhogy nekem valamilyen szinten azért ők példaként járnak elő. A sorrend csak és kizárólag időbeli, semmilyen más dolog nem játszott közre. Úgyhogy elsőként nézzük a 20. század egyik legvitatottabb magyar politikai szereplőjét, tenger nélküli ellennagyunkat, Vitéz Nagybányai Horti Miklóst. Az ő szerepvállalása miatt értem ki arra, hogy időben ketté kell bontanunk bizonyos intervallumokat. Tehát az 1920-as és a korai 20-as évekbeli Horti élesen elkülöníthető a későbbi feudális rendszerben Magyarországot megtartó Hortitól. Ö, azért került a listára, hogy megmutassam azt, hogy ha van kellő akarat, és kellő szándék, akkor lehet tenni, mert az Hortinak elvitathatatlan erénye, hogy megmentette a vörössé válástól Magyarországot, időben odalépett, amikor kellett, és megmondta, hogy, hogy hát az nem. És végig centrista politikusokat támogatott, és ahogy az angolokkal is ugye paktált, hogy sem a szélső jobbot, sem a szélső balt nem fogja hagyni teret nyerni. Úgyhogy igazából tényleg a legfőbb ok, amiért Horti ezen a helyen van, legalábbis az a 20-as fiatal Horti, az ugyanaz, mint amikor a 89-es Orbán sem a 2018-as, úgy a 20-as Horti az egy példakép, mert tényleg egy, egy fiatal katonatiszt, és ott volt a kellő időben és a kellő helyen, amikor kellett. A következő három szereplő a történelem időfolyamán nagyjából egyszerre volt jelen a magyar politikában, úgyhogy itt egy kicsit el kell térnünk az időbeli sorrendtől, de akkor kezdjük is a két világháború között és kicsivel utána szereplő magyar politikusokat. A listán a következő szereplő Teleki Pál. A nemzet óriási részvétel gyászolja Teleki Pál gróf miniszterelnököt, aki egész életét forró szeretet hazájának szentelte. A nemzet szolgálatában eltöltött hosszú munka után önként távozott. Az ő személye nagyba vitatott, de az nem, hogy végig elvek mentén politizált. Az, hogy tudott nagyban gondolkodni, és nem a pillanatot uralta, az nagyon nagy teljesítmény, főleg ma. Ugye az, hogy Lengyelországot támogatta Németországgal szemben, szembeszállt a nagy harmadik birodalommal, nem adta át nekik a vasútvonalakat, a lengyeleknek menedékjogot adott, ez, ez mind olyan tett, hogy ami arra enged következtetni, na ez az ember, ez látta a nagy egészet, ez tudott száz években gondolkodni, tudott évezredes barátságokban gondolkodni. Akkor, hogy folytassuk, ott volt a Finnországba küldött légió, valamint ugye, ami halálát is okozta, a Jugoszlávia ö, meg nem támadása. Igen. Tehát belekényszerült az ország egy gerincvesztéssel járó alkuba, ő pedig erre azt mondta, hogy nem. Nyilván senkit nem bátorítok az öngyilkosságra, abból kell példát meríteni, hogy mennyire szilárdan lehet ragaszkodni bizonyos elvekhez, bizonyos helyes elvekhez. A következő szintén egy miniszterelnök lesz ebből az időszakból, Mégpedig nem más, mint Betlen. Fontos a száma venni Betlennél, hogy 
végig, végig elfű maradt. Oké, okay, én se támogatom sok politikáját, láss például a folyamatos ragaszkodását a nagy birtokosokhoz. Viszont elvitathatatlan az ország függetlenségéért tett rengeteg kísérlete. Ugye ott volt a budaörsi csata, ha bár ő élete végéig legitimista maradt, elutasította a Habsburg uralmat Magyarországon a két háború között. A Magyarországot végig függetleni akarta tenni mind Németországtól, mind Oroszországtól, valamint folyamatosan támogatott egy, nem, egy nagyon jó nemzetiségi politikát a ruszinoknak és egyéb Magyarországon élő kisebbségeknek, ami pedig etnopluralista szempontból mindenképpen értékelendő. Valamint nem mehetünk el amellett, hogy ő volt az egyetlen, aki négyzetkilométerben minimalizálta a trianoni veszteségeket. A következő ember, megmondom őszintén, hogy nekem, mint a szélről centralizálódott embernek, még mindig vannak a vesztes második világháború romantikájából maradt, használjuk ezt a mostanában jól elcsépelt vadhajtást. A vadhajtás az a, az a fajta vélemény buborék, amiből az ember nehezen enged sok kérdésben. Így hát, amikor egy hazai közszereplővel vitatkoztunk, hogy hát a magyar jobboldalnak hova kéne visszanyúlnia erkölcsileg, akkor elsőként hátraülgöttem, hogy na hát azért a, oda nem. Viszont ez annyira szöget ütött a fejembe, hogy a komfortzónámból kilépve elkezdtem utána olvasni annak, hogy ki is volt akkor ez az ember valóban, nem pedig csak azt az Echo chamber hallgatni, amiben én addig benne voltam ebben a tekintetben. Úgyhogy utána néztem ennek az embernek, és rá kellett jönnöm, hogy nagyon sokat hozzátett Magyarország függetlenségéért erkölcsileg. Végig képes volt a párbeszédre akár politikai ellenfeleivel, és a végén bele is halt abba, hogy egy független Magyarországot szeretett volna. Ez pedig nem más, mint Bajcsi Zsilinszki Endre. Vitathatják nagyon sokan jobbról is, meg balról is, hogy de hát fajvédőpártnak volt a tagja, de hát mennyire szél jobb volt, vagy akkor ugye ez balról, vagy amint jobbról azt, hogy hazaáruló, nemzetáruló, mit tudom, mit csinált. Emberek, gondolkodjunk már 45-ös politikai fejjel egyrészt, Másrészt gondolkodjunk azzal, hogy akármennyire mondja bárki, hogy Magyarország sose lehet független, meg túl kicsik vagyunk. De lehet. Legalábbis kell érte harcolni, és akkor el lehet érni, de ha csak ülünk otthon, és azt mondjuk, hogy ah, Magyarországnak úgy is valóva kell tartozni, ah, és Oroszország, és Amerika, mit tudom én. Nem. Magyarország Európához tartozik, és nagyon fontos erény Európának a független államok. Úgy, hogy Bajcsi Zsilinszki Endre azért került rá erre a listára, mert végig a függetlenségét harcolt, ami számomra egy igen nagy erény. A lista ötödik, azaz hivatalosan utolsó tagja, egy igazi európai nagypolgár. Egy igazi tradicionalista, Európában gondolkodó ember, aki ugyanakkor nem felette el a kis közép-európai magára hagyott, főleg a szocializmus után magára hagyott államok sorsát. Szószólója és patrónusa volt egész közép-európának, és hogy pontosan idézzek, magyar szívvel érző nagyszerű emberként maradt meg emlékezete kis hazánk történelmében, ugyanis nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország visszataláljon Európához, és részese legyen annak, ami viszont jelenleg ma hatalmas reformokra szorul. Ez az ember volt az, aki hivatalosan gyakorlatilag nyugat-európai nagypolgárként magára vette ezeknek a kis nemzeteknek a keresztjét. Ez az ember nem más, mint Habsburg Otto. Mi az én érzésem ezen a napon, és én azt gondoltam, hálát lehet, adhatunk Istennek, hogy van egy magyar csoda. Európában. Az a magyar csoda, amelyen átéltünk mindenen, és mindig mondjuk racionális szempontból az emberek azt gondolta, hogy ezt már nem fogjuk átélni, és mégis átéltük. Az ő szíve egyébként Pannonhalmán nyugszik, úgyhogy ezért is fontos volt, hogy mindenképp megemlékezzünk ebben a listában róla, mert nagy hiány van ma Magyarországon, sőt, Európában is olyan politikusokból, akik nem csak maguk felé hajlik a keze, hanem kicsit nagyobb egészt is próbálják nézni, és Európát, mint egy független, erős ö, nagyhatalomként látják újra a történelem idővonalán. Az 5 plusz egyedik ember azért lóg ki kicsit a listából, mert ő már a 21. században mutatta meg, hogy lehet gerincesen politizálni. Ö, nekem az ember azért is elközel a szívemhez, mert engem tanított is egyetemen, és ott figyeltem fel rá, hogy hoppá, valaki a tananyagon kívül értéket is adált a diákoknak. Ez az ember, Ángyál József, aki a magyar földreformkor azt mondta, hogy hát akkor ebből nem kér. Ki fogok lépni a frakcióból, a függetlenek közt folytatom, és nem fog belépni egyetlen más frakcióba sem. Én az emberekkel kötöttem szövetséget, velük akarom, a tisztességes emberek szövetségével akarom ezt az országot megfordítani, még akkor is, hogyha a politikai terepen ennek most vajmi csekély esélye van. Azt ajánlom ifjú barátainknak, hogy akármilyen karrier ígéretet mondanak önnek, 
ne asszisztáljon a disznóságokhoz. Szíveskedjék részt venni úgy a politikában, ahogy az ön megbizatása szól. Itt bizony szembesíteni kell a véleményeket. Ő volt az, aki feladta addigi egzisztenciáját, addigi párt családját, az egész frakcióját hátrahagyta, és megmondta, hogy amiben eddig ő hitt, az úgyis lesz ezen túl is. Ragaszkodik az elveihez, megpróbálta belülről megjavítani azt a rendszert, aminek ő is dolgozott, de amikor látta, hogy hajtatlan, akkor átült a függetlenek közé, és következetesen, folyamatosan ugyanazt képviselve kiállt a kis- és középbirtokosokért, és megpróbált felszólalni az ellen, hogy a magyar föld az két-három ember kezébe legyen. Neki nagyon fontos, ő egy igazi, igazi agrártudós ember. Ö, úgy gondolom, ez ő személyében egy igazi szakpolitikus volt a magyar ö, agrárium élén, és nagyon nagy hiány lenne nem, nem szakpolitikusokból, hanem gerinces szakpolitikusokból, mert a kettőnek együtt kell járnia. Olyan nincsen, hogy valaki csak, mit tudom én, ö, bármelyik tárcát vezeti, amihez ért, és doktora is valami, viszont arra hajlik a gerince, amelyről föntről hajtják. Ányjának nem hajlott meg a gerince. Ő jó helyen volt, jó időben, csak amikor odaért, válaszút elért, hogy akkor most a, az erkölcsi egzisztenciája, vagy az anyagi, akkor az előbbit választotta. Úgyhogy ezért van ő ezen a listán. Nos, ezzel a videóval az volt a célom, hogy rávilágítsak arra, hogy ebben a gerinc nélkül tengődő európai és magyar politikában nemcsak, hogy lehet, de kell is elvek mentén politizálni. Nem a mesiás kell várni, mint az ellenzék hétről hétre kimegy, és akkor mit várnak, hogy egyszer csak felemelkedik valaki nagy fények közepette a tömegből, és lehet rá hallgatni, meg akkor ő lesz itt az új mesiása a jobb oldalnak? Nem. Vagy egyáltalán az ellenzéknek. Mert nem. Én itt most azért emeltem ki ezeket a jobboldali példákat, mert nyilván hozzám, mint elkölcsileg, mind nézetileg közelebb állnak. De ami nagyon fontos, és amit én már nagyon szeretnék, és mindig hangsúlyozok, hogy ki kell alakítanunk egy morális alapokon nyugvó új magyar polgárságot. Úgyhogy hajrá! Sziasztok!